హలో ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రీషియన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్ లోపల మనము ఈ రోజు నుండి ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఐటీఐ సిబిటీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయో ఆ సిబిటీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏవైతే ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామినేషన్లో అడగబడ్డాయో రిపీటెడ్గా అడగబడుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జామినేషన్లో రిపీటెడ్గా వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని స్టూడెంట్స్ నుండి కలెక్ట్ చేసి వీడియో ద్వారా రూ వీడియో విధంగా రూపొందించి మీకు అందజేయడం జరుగుతోంది సో ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు చూడడం వల్ల ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్కి ఇదే క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేసి మంచి మార్కులు తీసుకొస్తారని తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తూ వీడియో చేస్తున్నాము సో అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని లైక్ చేయండి మరియు ఇతరులకు ఫార్వర్డ్ చేయండి సో వెంటనే మనము వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియో లోపల మొదటి క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కన్వర్టర్ విచ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ కన్వర్టర్ కన్వర్టర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అని అడుగుతూ అడగడం జరిగింది దీనికి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ నేనుగా అబ్జర్వ్ చేసే చేస్తే ఆప్షన్ ఏ రెక్టిఫైడ్ ఆప్షన్ బి డిసి చోపర్ ఆప్షన్ సి సైక్లో కన్వర్టర్ ఆప్షన్ డి డిసి టు ఏసి కన్వర్టర్ సో ఈ క్వశ్చన్కి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ కనుక చూసినట్టయితే ఏది కన్వర్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది అంటే దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సి సైక్లో కన్వర్టర్ అనేది సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ విఎస్ఐ డ్రైవ్ విఎస్ఐ డ్రైవ్ ఏదైతే ఉంటుందో విఎస్ఐ డ్రైవ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ లోపల అడగడం జరిగింది సో ఈ విఎస్ఐ డ్రైవ్ యొక్క ఫంక్షన్కి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏలో మనకి ఏమిచ్చారండి కన్వర్ట్ ఏసి టు డిసి అదే ఆప్షన్ బి కన్వర్ట్ డిసి టు ఏసి అదేవిధంగా కన్వర్ట్ డిసి టు ఏసి కన్వర్ట్ డిసి టు డిసి సో క్వశ్చన్ ఏంటండి చూడండి క్వశ్చన్ కనుక మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే విఎస్ఐ డ్రైవ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని ఇచ్చిండు సో ఈ విఎస్ఐ డ్రైవ్ యొక్క మే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే దట్ విల్ కన్వర్ట్ ఏసి టు ఏసి ఏసి టు ఏసిని కన్వర్ట్ చేసేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ అంటే విఎస్ఐ డ్రైవ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ థర్మల్ అండ్ ఓవర్ రో లోడ్ రిలే ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ కంట్రోల్ ప్యానల్ లోపల ఉన్నటువంటి థర్మల్ రిలే మరియు ఓవర్ లోడ్ రిలే యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి ఏ ఉద్దేశంతో మనము థర్మల్ రిలేను ఓవర్ లోడ్ రిలేని యూజ్ చేస్తాము అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీని ఆప్షన్స్ చూద్దాం మనము ఏ స్విచ్చింగ్ ఆన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ బి ప్రొటెక్ట్ ది సర్క్యూట్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ సి కంట్రోల్ సర్క్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ డిలే డి ప్రొటెక్ట్ ది మోటార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ ఓవర్ లోడ్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగిండు మనకి థర్మల్ రిలే యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అడగడం జరిగింది థర్మల్ రిలే అండ్ ఓవర్ లోడ్ రిలే యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల మనకి ఆప్షన్ డి ఏదైతే ఉందో ప్రొటెక్ట్ ది మోటార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ హీటింగ్ ద్వారా మరియు ఓవర్ లోడ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం జనరల్గా థర్మల్ రిలేని అదేవిధంగా ఓవర్ లోడ్ రిలేని వాడడం జరుగుతుంది అది ప్యానల్స్ లోపల నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ది డిసి టు ది మోటార్ రోటార్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ విచ్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రొవైడ్స్ డిసి టు ద రోటర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క రోటార్కి మనము డిసి సప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
ఈ డీసీ సప్లై ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నదో ఆ ఎక్విప్మెంట్ పేరేంటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూడండి ఏ ఎగ్జైటర్ బి ఇన్వర్టర్ సి కన్వర్టర్ డి సింక్రోనైజర్ సో ఆల్టర్నేటర్కి మనము డీసీ సప్లై ఇస్తాము దేని ద్వారా డీసీ సప్లై ఇస్తాము అని కనుక చెప్పినట్టయితే ఎగ్జైటర్ ద్వారా డీసీ సప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎగ్జైటర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ సో మనకి ఇక్కడ సర్క్యూట్ లోపల మనకు ఒక చిన్న ఫిగర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫిగర్ను చూసి ఆ పార్ట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి పేరేంటి అని అడగండి అడిగండి సో చూడండి ఫిగర్ లోపల మనకు ఒక ఫిగర్ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క పేరు అడుగుతున్నాడు సో దాని యొక్క పేరు ఏంటి ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు ఒకటి స్టేటర్ బి ఎగ్జైటర్ సి సేలెంట్ పోల్ రోటార్ డి స్మూత్ సిలిండ్రికల్ రోటార్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి ఫిగర్లో కనబడేది ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే దట్ ఈస్ ద సేలియంట్ పోల్ రోటార్ సేలియంట్ పోల్ రోటార్ ఎందువల్ల అంటే దాని యొక్క యాక్షన్ లెంత్ తక్కువ ఉండి డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంది సో దట్ ఈస్ సేలియంట్ పోల్ రోటార్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ సో ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న క్వశ్చన్ అనుకుంటాండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్యాలిక్యులేట్ ది నంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ పర్ ఫేస్ పర్ పెయిర్ ఆఫ్ ది పోల్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ మోటార్ హ్యావింగ్ టూ పోల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ స్లాట్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ స్లాట్స్ సో నంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ పర్ ఫేజ్ అన్నాడు ఒక ఫేజ్ లోపల ఎన్ని కాయిల్స్ వస్తాయి అది టూ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ స్లాట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ స్లాట్స్ ఉన్నప్పుడు అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీనికి ఆప్షన్స్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ వన్ ఆప్షన్ బి టూ ఆప్షన్ బి త్రీ ఆప్షన్ సి త్రీ ఆప్షన్ ఫోర్ డి ఇవ్వడం జరిగింది సో సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ మనం చూసినట్టయితే ఆప్షన్ డి ఫోర్ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాంప్లిఫైర్ సో ఒక యాంప్లిఫైర్ ఇచ్చి యాంప్లిఫైర్ యొక్క పేరేంటి అని అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్టయితే యాంప్లిఫైర్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాము సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఈ యాంప్లిఫైర్ యొక్క పేరు అడిగాడు సో మనకి ఆప్షన్స్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ ఆప్షన్ బి క్లాస్ బి పుష్పుల్ యాంప్లిఫైర్ ఆప్షన్ సి కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్ ఆప్షన్ డి క్లాస్ ఏబి పుష్పుల్ యాంప్లిఫైర్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి పుష్పుల్ యాంప్లిఫైర్ అనేది సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదే విధంగా మన ఛానల్ లోపల సిబిటి ఎగ్జామ్లో అడిగేటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని వరుసగా వీడియో రూపం లోపల అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ని వీడియోస్ చూసి మీరు మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని పాస్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను సో వీడియో క్లోజ్ చేసే ముందు మీకు చెప్పేటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఫార్వర్డ్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్